আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব সুইস স্টেটমেন্ট নিয়ে হোয়াট ইজ সুইস স্টেটমেন্ট সুইস স্টেটমেন্ট কিভাবে কাজ করে এবং প্রোগ্রামিং জাভাতে আমরা সুইস স্টেটমেন্ট কিভাবে লিখব আমরা রিয়েল লাইফ एग्जांपलও জানব সুইস স্টেটমেন্ট দিয়ে আসলে কি করা হয় প্রোগ্রাম এটা কিভাবে ইউজ করা হয় তো আমি এখানে দুটো एग्जांपल দিয়েছি একটা হলো যে ফিঙ্গার চার্ট আর একটা হলো যে প্রোগ্রাম এটা একটা সি প্রোগ্রাম বাট আমি জাভা দিয়ে আজকে আপনাদের করে দেখাবো তো এখানে ফিঙ্গার চ্যাট বলছে এক্সপ্রেশন প্রথমে যেটা লাগে একটা এক্সপ্রেশন লাগে দেন তারপর আমাদের কিছু কেস থাকে এক দুই তিন চার একাধিক কেস থাকে কেস স্ট্যান্ডার্ড অনেকগুলো স্টেটমেন্ট থাকে তো সুইচ স্টেটমেন্ট তখনই ব্যবহার করা হয় যখন অনেকগুলো একাধিক কন্ডিশন থাকে তখন আমাদের সুইচ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় ইটস বেটার এটা যদি একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই তাহলে আমরা যখন কাস্টমার কেয়ারে কল দিই লাইক দিস ওয়ান টু থ্রি যখন কল দিই তখন বলে যে আপনার ব্যালেন্স চেক করার জন্য ওয়ান প্রেস করুন আপনার ফোনের ডেটার দেখার জন্য দুই প্রেস করুন আপনার সকল সার্ভিস সার্চ পাওয়ার জন্য তিন প্রেস করুন তারপরে আপনার কাস্টমারদের সাথে কথা বলার জন্য চার প্রেস করুন এগুলো বলে ঠিক আছে যখন আমরা ওয়ান প্রেস করি কিবোর্ড থেকে তখন আমাদের কী হয় ওই রিলেটেড যে ফাংশনটা আছে ওটা অ্যাক্টিভেট হয় ওটা কীভাবে হয় লাইক দিস এটাই হলো সুইস স্টেটমেন্ট যখন আমরা একটা এক্সপ্রেশন নেবো এবং এক্সপ্রেশনের ভিতরে বলে দেবো যে কোন কেসে যাবে যখন যে কেসটায় যাবে তখন সেই কেসটা এক্সিকিউট করি যখন এখানে রোল ইকাল টু থ্রি দিয়েছি তাহলে রোল ইকাল টু যখন থ্রি দিয়েছি যখন থ্রি যখন প্রেস করবে তখন এই কেসটা কাজ করবে না এই কেসের সাথে ম্যাচ করবে না এই কেসের সাথে ম্যাচ করবে না তখন এই কেসে এসে ম্যাচ করবে দেন প্রিন্ট উঠবে আই এম জোহান আর প্রত্যেকটি স্টেটমেন্টের সাথে ব্রেক দেওয়া উচিত কজ ব্রেক না দিলে তার পরবর্তী স্টেটমেন্টগুলো কাজ করবে কজ দেখেন এখন যদি কেস ওয়ান যদি হয় দেন এটা প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করার পর যদি এখানে ব্রেক না দিই তাহলে কী হবে পরবর্তী যেগুলো আছে এগুলো প্রিন্ট করবে সো ব্রেক দেওয়া উচিত আর ডিফল্টটা কেন দেওয়া ডিফল্টটা দেওয়া কেন মনে করেন এখানে বলছে তোমার যখন ফোনে বলে যে আপনি ওয়ান প্রেস করুন বা দুই প্রেস করুন বা তিন প্রেস করুন ওখানে যদি আমি প্রেস করি এক্স তাহলে তো এটা একটা ভুল প্রেস হলো তখন ডিফল্ট বলে যায় ইউর ইউর নট ফাউন্ড স্টেটমেন্ট তো যে কোনো আমি একটা মেসেজ আমি এখানে শো করাই দিই তাহলে এটা হয়ে গেল ঠিক আছে এই হলো সুইস স্টেটমেন্টের এটা হলো যে মানে আর কি এক্সপ্রেশন সিনট্যাক্স আর এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লো শার্ট ওকে তো আমি এখন রিয়েল লাইফে আমি নেট বিনসে আমি আপনাদেরকে সুইচ স্টেটমেন্ট করাই দেখা দেবো ইনশাল্লাহ সো লেট সি দেখি কীভাবে আমাদের সুইচ স্টেটমেন্টে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম লেখা যায় খুবই সহজে সিম্পলি আমি আপনাদেরকে সেটা বোঝাই দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আমি লিখলাম এস ডাবলু আই টি সিস সুইচ স্টেটমেন্ট লাইক দিস এরকম একটা আমি ক্লাস অ্যান্ড প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নিলাম আপনাদের খুবই তাড়াতাড়ি দেখো আমি সন্ধ্যাবেলায় ভিডিও করতে স্যার একটু পরে আজান দেবে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমাকে ওকে তো মেইন মেথডের ভিতরে এখানে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ইন্ট নাম্বার নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আমি একটা স্ক্যানার ক্লাস নিয়ে নিলাম ইউজারের কাছে যেহেতু আমি ইনপুটটা নেব সরি স্ক্যানার ইনপুট ইকাল টু নিউ স্ক্যানার সিস্টেম ডট ইন আশা করি এগুলো আপনারা বুঝেন সিস্টেম ডট ইন একটু হলেও দেন স্ক্যানার ক্লাসের যে প্রজেক্টটা আছে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ওইটা না হলে স্ক্যানার ক্লাস কাজ করবে না এই যে এটা ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিউব ডট স্ক্যানার এখন হয়ে গেল এখন আমরা জাস্ট ইউজারের কাছ থেকে একটা মেসেজ দিয়ে ইনপুটটা নেব তো আমরা বললাম ইন্টারিওর ভ্যালু ইন্টারিওর ইন্টারিওর ভ্যালু তোমার একটা ভ্যালু আমাকে দেওয়া তো ভ্যালুটা যখন দেবে ইউজার যখন আমরা এটা রান করবো তখন একটা ভ্যালু দেবে তাই না বিকা ভ্যালুটা দেবে কিন্তু ভ্যালুটা আমরা নেবো কিছু যে বলছে ইন্টারিওর রেজাল্ট কিন্তু আমরা নিতে পারছেন নিয়ে নেয়ার কিবোর্ড থেকে নেওয়ার জন্য কী করতে হবে আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছিলাম একটা ভ্যারিয়েবল এন দেন আমাদের স্ক্যানার ক্লাসে যে ইনপুটটা ছিল ইনপুট ডট নেক্সট ইন যে নেক্সট ইন মানে কি আমরা ইন্টিজার টাইপের ডেটা ইনপুট নেবো তাই নেক্সট ইন কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিতে হলে আমাদের এই সিস্টেমটা অবলম্বন করতে হবে তা আচ্ছা হলো এখন আমাদের সব কাজ শেষ এখন যা সুইচটা দেবো সুইচের ভিতরে কী থাকে একটা এক্সপ্রেশন থাকে এক্সপ্রেশনটা কি আমাদের এন এন যত প্রেস করবে তত হবে ওকে আমি খুব সিম্পল একটা সুইচ প্রোগ্রাম আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো এখন আমি এখানে যাই এখানে যে আমি এখন কেস লিখি কেস ওয়ান কেস ওয়ান আমি বলছি ইউ প্রেস ইউ ফ্রেস্ট ওয়ান আজান দিচ্ছি আমি খুব দুঃখিত আজানটা শেষ হোক তারপরে আমি নেক্সট ভিডিওটা আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি সরি ওকে আজান আল্লাহ রহমতে শেষ হয়ে গেছে আমরা আবার ভিডিও স্টার্ট করতে পারি তো এখানে আমি বললাম যে একটা এক্সপ্রেশন যাবে এন সুইসের ভিতরে দেন কেস হবে কজ আমরা জানি
তিন নাম্বার হলো এই যে ডিফল্ট যে তিনটা এই তিনটা মাস্ট বি থাকতে হবে তবে ডিফল্ট অপশনাল তবে সব সময় ইউজ করাটা বেটার ওকে কেস মানে কি যদি এই এক্সপ্রেশনের সাথে যেই কেসটা মিলবে সেই স্টেটমেন্টটা আমাদের এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে তো এটা দেখুন একটা সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট সেই জন্য আমরা এখানে ব্র্যাকেট ইউজ করছি যদি এখানে একাধিক স্টেটমেন্ট থাকতো যেমন আমি নাম প্রিন্ট করলাম অনেক কিছু প্রিন্ট করলাম তাহলে এখানে আমাদের সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে হতো ওকে তো আমি যেহেতু একটা স্টেটমেন্টে সেকেন্ড ব্যাকেট দিলাম না জাস্ট আমি এখানে ব্রেক দিলাম বি আর ই বি আর ই এসি কে ব্রেক সরি বি আর ই এসি কে ব্রেক ওকে একটু স্পেলিং মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে স্পেলিং আপনারা বানান কখনো ভুল করবেন বানান ভুল করলে হবে না বি আর ই এ কে সি হবে না বি আর ই এ কে বি আর ই এ কে ব্রেক দেন এটা ক্লোন দিলাম এখন আমরা কেস টু লিখবো এখানে সি এস কেস টু দুই নাম্বার স্টেটমেন্ট আমরা একইভাবে লিখবো এস আউট দেন আমরা এখানে বলবো ইউ প্রেসড তুমি প্রেসড করছো মানে তুমি কিবোর্ড থেকে প্রেসড করছো তুমি যেটা প্রেসড করছো সেটা হলো ইউ প্রেসড ইউ প্রেস টু छोट कर लिखते अपना परीक्षार खाता छोट कर लिखते हैं जस्ट इन बुझे अपनी आरोप बड़े प्रोग्राम लिखते प्रब्लेम प्रेस थ्री टी एस आर डब्ल्यू थ्री अच्छा तीन टाइम लिखल एक् जस्ट और किसान लेखा दरकार नहीं डिफल्ट लिखे दे दरकार ओके तो हमें देखिए लास्टे आज डिफल्ट ओके तो हमें डिफल्ट लिखे डिफल्ट भेतर हमें जस्ट एक मेसेज देव डिई हमारे स्पेलिंग कैन मिसटेक करा जाए ना तो डी एफ एल टी एफ एल टी डिफल्ट ओके डिफल्ट भेतर हमें जो एक मैसेज प्रिंट करब तो जस्ट एखे बल्लम तुम उल्टा पाल्टा किस की बोर्ड के इनपुट कर जो इंटीजार नंबर दीते इंटीजार नंबर दिए तुम जो एक उल्टा पाल्टा नंबर इनपुट थोड़ा बोलो यू योर इनपुट इज इनवालिड बा यकम एक मैसेज देव योर इनपुट इज इनवालिड हम एखे मैसेज दीजिए यू इंटार इंटार यू एनी नम्बर পেস্ট এই কেসটা কাজ করো দেন বলবে ইউ প্রেস ওয়ান যদি আমি টু দিই তাহলে কিবোর্ড থেকে তাহলে বলবে ইউ প্রেস টু যদি থ্রি দিই তাহলে বলবে থ্রি তো আমি একটা প্রেস করি এখন আমি যদি আমি টু দিই তো বলছে যে ইউ প্রেস টু ওকে এখন আমি যদি ওয়ান টু থ্রি কিছুই না দিই তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে ডিফল্টের ভিতরে ডিফল্ট স্টেটমেন্ট কাজ করে এখন যদি বলতে হচ্ছে যে অ্যান ইন্টিজার একটা যখন একটা ইন্টিজার নাম্বার দেখেন যদি আমি এক্স ওয়াই জেড দিই তাহলে তো হবে না যদি আমি আমি এস দিলাম এস দেওয়ার পর যদি আমি ইন্টার দিই তাহলে বলছে যে এই যে ইরোদ দেখাচ্ছে ঠিক আছে সেই জন্য আমাদের मैंने यही डिफल्ट दिया जो को स्टेटमेंट क्ज ना कर स्टेटमेंट अवश्य अवश्य क्ज कर सो आशा करी अपना सूच ये एक प्रब्लेम देखा है तो बाट अपना जो एस देवें तक मैं एस वो जो देवें इंटीजार टाइपर जेटा नहीं स्टिंग ना जस्ट इंटीजार दिए देखा मैं पाँच छः नहीं सत दी তাহলে বলছে ইউর ইনপুট ইজ ইনভ্যালিড ওকে যদি আমরা ওই উল্টো পাল্টা কোনো কিছু দিই তাহলে আমাদের ডিফল্টটা কাজ করবে দেন একটা মেসেজ দেবে ইউর ইনপুট ইজ ইনভ্যালিড বা যে আপনি যে কোনো একটা কিছু দিয়ে দেবেন সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সুইচ স্টেটমেন্ট আশা করি আপনি এই ভিডিও থেকে সুইচ স্টেটমেন্ট খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এবং পরীক্ষার খাতে আসলে আপনার খুব সহজভাবে যে কোনো একটা সুইচ স্টেপ প্রোগ্রাম লিখে দেন সুইচ অনেক প্রোগ্রাম লেখা যায় ইফ ভাওয়াইল কনসোনেন্ট অনেক প্রোগ্রাম লিখে দেন তো রিয়াল লাইফের এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম আমি কাস্টমার সার্ভিসের সাথে ওকে जो भिडियो की भाव लागे अवश्य कमेंटे जान जदि को प्रब्लेम है तर कमेंटे जान देखा है नेक्स्ट को भिडियो टीटोरियल से पर्यटन सबा भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज